Panda l'auto ufficiale per fare quello che ti pare. Per me significa un incubo. Avete presente la storia della gazzella del leone che tutte le mattine si svegliano e sanno dover correre? Beh, io tutte le mattine mi sveglio e spero di aver venduto una Panda in più del giorno prima e averla venduta meglio. Per Fiat eh, vuol dire un pezzo della sua storia, però forse anche molto di più di un pezzo della sua storia perché Panda incarna quelle che sono le caratteristiche di Fiat, riconosciuta Fiat, è semplice nell'uso, simpatica, multifunzionale, intelligente nelle soluzioni, in fondo quello che la gente si aspetta proprio da Fiat. Gli allestimenti disponibili per Panda sono molteplici perché in fondo Panda è una piattaforma su cui abbiamo giocato a fare un sacco di, di, di cose simpatiche dal punto di vista di marketing. Infatti già come gamma offriamo un 4x2 e un 4x4, quindi sulla stessa piattaforma ci sono due trazioni differenti. Come versioni troviamo su 4x2 quattro versioni, l'Actual, l'Active, la Dynamic e l'Emotion. Su 4x4 troviamo la Tracking e la Climbing. Però se incominciamo poi a sommare tutte le serie speciali, gli interventi di prodotto che abbiamo fatto, in realtà si arricchisce la famiglia in maniera considerevole, proprio dimostrando quanto è camaleontica la panda. Infatti su 4x2 abbiamo la 100 HP, quindi 100 cavalli con un motore 1004 per chi vuole la macchina più sprintosa, dinamica, un po' l'eccitazione delle performance. Però abbiamo anche la Panda Mami che abbiamo fatto ultimamente eh, indirizzandoci alle mamme e ai bambini con colori sgargianti, un po' eh, quello che vediamo nel mondo della moda, soprattutto della moda indirizzata alle giovani mamme. Eh, però abbiamo anche poi fatto la Panda Lessi, un oggetto di design con l'omonima casa, addirittura la serie speciale Monster fatta con, eh, con la Ducati. Sulla Panda 4x4 come non ricordare la Panda Cross che in fondo è il più SUV eh, dei, dei SUV con, queste, con questi fascioni laterali, gli occhi rotondi eh, in confronto della Panda normale che ce l'ha eh, rettangolari e poi le barre porta tutto, insomma un vero SUV cittadino che fa un po' il verso ai, ai SUV, ai grossi ingombranti SUV in città che tanto si prendono sul serio. Le motorizzazioni della Panda sono, anche qui il range è abbastanza ampio perché offriamo un 1100 benzina e un 1200 benzina sul quale tra l'altro eh, abbiamo anche fatto le, le trasformazioni di, di alimentazione più ecologica quindi con il metano e con il GPL che oggi è un po' il driver sia di acquisto ma anche di comportamento la gente incomincia a, a capire che per avere un mondo migliore bisognerà incominciare ad inquinare meno e quindi eh, rivolgersi nel caso automobilistico a, eh, a combustibili alternativi e poi abbiamo anche il diesel, eh, abbiamo anche il diesel da 1.3 che equipaggia sia la versione berlina, chiamiamola 4x2, sia la versione 4x4, senza dimenticare poi il 1.4 da 100 cavalli eh, che come dicevo è il motore più performante per la pepata 100 HP. Notizia proprio fresca fresca, sta arrivando la Panda Cross Natural Power. Già dal nome, come vedete, eh, quando si tratta di metano è come se avessimo due Panda, perché ci sono due serbatoi, quindi anche il nome l'abbiamo voluto rispecchiare. E la Panda Cross è il primo Eco SUV in fondo del mercato, perché è la prima alimentazione, essendo un metano ad emissioni praticamente zero, però vestito come i grandi SUV, quindi eh, con tutte quelle caratterizzazioni di grande eh, modernità e di grande personalità che hanno fatto della Panda Cross già sulla versione eh, non, non metano, un successo amato da tutti, sia dal pubblico giovane che maschile e femminile che vuole una macchina un po' più di eh, essere un po' più trendy, un po' essere un po' al passo coi tempi. La dote, la dote migliore della Panda Natural Power ovviamente è il fatto che eh, offrono un'alimentazione ad emissioni zero, quindi che va in, va in linea e nella direzione del nuovo trend eh, sia d'acquisto ma soprattutto comportamentale. Eh, la, la distribuzione del metano incomincia a raggiungere una certa capillarità anche in Italia e quindi da una parte abbiamo un'attenzione all'ambiente e dall'altra perché no anche un'attenzione un al, al risparmio visto che il, il metano costa meno del, degli altri combustibili quali benzina e il, e il diesel. Abbiamo introdotto anche la versione GPL che è un'altra un alimentazione a, basse, a basso livello di emissioni 
E oggi sicuramente il, il, il GPL cosa ha di valore aggiunto? Beh, innanzitutto che ha addirittura una distribuzione ancora più capillare, per esempio, del metano. E poi, come il metano, è anche incentivata con i nuovi incentivi governativi. E questo qua non guasta, parola di genovese, che quindi ha risparmio anche molto attento.